Now, yesterday we did uh, these UCP articles. We did up to this point, page number 17, URR 525. Now, in core terms, in in core terms, these four are mean, there are many, but these four are mean. So, uh, Here first you have to remember the full form. FOB is pre on board. CFR is cost and freight. Cost, insurance, freight. Cost and insurance. Now when the LC comes, one of these inco terms is mentioned on it. He can ask you a question that in this particular inco term, who pays the insurance and who pays the freight? So just very simple way to learn this. Whatever is mentioned inside the inco term will be paid by exporter. For example, here, word insurance is mentioned. So insurance is paid by exporter. See? Insurance, exporter. Here, insurance is also mentioned. Freight is also mentioned. Both are paid by exporter. Here, only freight is mentioned. Only freight is paid by exporter. Here, nothing. In FOB, there is no mention of insurance. There is no mention of freight. So nothing is paid by exporter. So whatever is the empty column will be paid by importer, 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 and importer. And Yadogya, just write down a point that whatever is mentioned in the input term will be paid by exporter and make this chart. That's all. नोट कर लें सो व्हाट एवर इज मेंशन इन द इनको टर्म्स विल बी पेड बाय एक्सपोर्टर ओके किस तरह पता कर लूंगा कि ए एक्सपोर्टर ने पे करना या फिर इंपोर्टर ने पे करना तो मैंने दस तक देता कि जो भी लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ है इनको टर्म के अंदर वो एक्सपोर्टर ने पे करना है हम एरे कला इंश्योरेंस जित लिखा हुआ है तो इंश्योरेंस एक्सपोर्टर पे करेगा एरे इंश्योरेंस भी लिखा हुआ है फ्रेट भी लिखा दोनों एक्सपोर्टर पे करेगा इतने कला फ्रेट लिखे कला फ्रेट एक्सपोर्टर पे करेगा वो लिखा हुआ वो एक्सपोर्टर पे करेगा शेल आई प्रोसीड हैव यू नोटेड इट यस सर नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एलसी नाउ फर्स्ट इज रिवोकेबल एलसी ए रिवोकेबल एलसी एंड ए रिवोकेबल कंफर्म एलसी लेट अस सी दीज थ्री Revocable LC which can be changed or cancelled any time, amended or cancelled any time by issuing bank, city bank, without any notice to the exporter. 
and we know that these lcs do not exist earlier in ucp 500 they used to be there but in ucp 600 they have been abolished okay so if we ask you a question that lc comes and it is not written whether it is revocable or irrevocable it is by default irrevocable because revocable lcs no longer exist what is irrevocable an lc where if the bank or if the issuing bank wants to change it he needs a written permission from the exporter an lc which is uh, which issuing bank gives a definite absolute and irrevocable undertaking to honor its obligations provided the beneficiary complies with all terms and conditions of the lc once an irrevocable lc is issued it cannot be revoked amended without the consent of beneficiary next is irrevocable and confirm irrevocable wala ek bar dwar se hindi mein bata do thoda jo jo exporter ki marzi ke bina return marzi ke bina na change ho sakti hai na cancel ho sakti hai okay okay irrevocable or irrevocable confirmed irrevocable we have done here plus confirmed confirmed means where now you also have the guarantee irrevocable lc where another bank adds its confirmation in the credit confirming bank gives a definite undertaking to pay accept negotiate if terms and conditions of credit are complied with fine all first three are okay first three are okay to everybody irrevocable confirmed lc can you tell me yes sir one second sir irrevocable plus confirmation what is confirmation adding its guarantee another bank adds a guarantee that's all okay now transferable wait for few minutes third party ki hogi sir isme guarantee third party ki hogi ya example bol ke example nahi kitna se se ye wala example kiya tha ke nahi kiya tha isme sbi ne एल सी को कंफर्म किया था कि नहीं किया था गारंटी दी थी कि नहीं दी थी जी सर तो ये इनरेवोकेबल कंफर्म एल सी है ओके सर ओके ट्रांसफरेबल वेट फॉर फ्यू मिनट्स रेड क्लॉज एंड ग्रीन क्लॉज एल सी रेड क्लॉज पहले क्या होता था नाउ एक्सपोर्टर रिसीव्स एन ऑर्डर a big order now exporter wants advance that where you give me advance with this advance i will buy the raw material i will do the production i will do the uh, processing of raw material then manufacturing and then packing so for all these things i need some money in advance in old days when lc was made on paper is advance ko bolte hain pre shipment that means before shipment packing credit packing means purchasing raw material processing it manufacturing it and packing it so usme hum bolte the ki please allow pre shipment packing credit to the exporter and that used to be underlined with the red pen or in it used to be typed with red ink so from there it got the name red clause lc lc where provision exists for long pre shipment credit and pre shipment credit is for procurement manufacturing of goods what is a green clause lc now this is the improved version of red clause lc so green clause lc is your red clause lc that is where uh, there is a mention of credit by the exporter plus storage of warehouse cost where the bank issuing bank will also cover the storage and warehousing cost suppose 
I have to send goods to America. Now, before that, all the goods have to be stored in a warehouse. Then they will be ship, shipped. Uh, example So let us say we are in Australia and we are exporter of wool. So wool will come from different, different parts of Australia. And at one part, it will be collected in a warehouse together where it will be converted into billets and then exported. So that warehouse ki jo cost hai, that will also be covered in the LC. So that is pre-shipment advance plus warehouse storage facilities. Sir, red cloth ki bhi example de do please. Abhi de do di sir. Abhi to di hai. So network ho gaya tha sir. ये ना बोलो ना कि रेड ग्लोव की भी एग्जांपल दे दो ये मत बोलो ना मैं छोड़ गया रेड ग्लोव की एग्जांपल ये है कि जब पुराने टाइम में एलसी पेपर पे बनाई जाती थी तो सॉरी प्लीज मेरी आंखों पे थोड़ा स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा है इस समय सो मैं अभी तक आई आई कुड गो फॉर माय आई चेकअप सो इसलिए बीच-बीच में मैंने अपनी आई बंद की होती है ओके सो पुराने टाइम में जब एलसी पेपर पे होती थी वो सब क्या होता था कि जब एक्सपोर्टर एडवांस पांगता था तो वो एलसी के ऊपर लिख देते थे कि इस एक्सपोर्टर को प्री शिपमेंट एडवांस अलाउ कर दो प्री शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट और उसे वो या तो रेड इंक में टाइप कर देते थे या लाल पेन से अंडरलाइन कर देते थे वहां से उसका नाम पड़ गया रेड क्लॉज एलसी का ठीक है ओके 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 सर ना जी मी सर थैंक यू हेलो सर ये इनको टर्म वाला जरा हम एक फोटो इन इनको किए वो आपकी आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही अपना मैसेज टाइप करिए मैं ये नो रिवोकेबल एलसी ए रिवोकेबल ए रिवोकेबल कंफर्म रेड क्लॉज ग्रीन क्लॉज प्लीज रीड इट फ्रॉम हियर फर्स्ट सर बर्फ पड़ रही है क्या यहाँ पर हाँ जी सर अच्छा आपको ये स्क्रीन का नीचे वाला हिस्सा भी दिखता है लिखा हुआ है सर सुनो सर हाँ जी दो दिन से पड़ रही है सर सर अब की आवाज नहीं आ रही था नहीं आ रही अपना मैसेज टाइप कीजिए इनको टर्म की साइड रुक जाइए ना पहले जो चीज हो रही है उसको कर लू फिर मैं आपको दिखा दूंगा इनको टर्म ओके सर मेरे को मेरे को बार बार स्क्रीन चेंज करनी बहुत डिफिकल्ट होती है जब मैं एक बार स्क्रीन चेंज करता हूँ सारी स्क्रीन हिल जाती है मेरी वेट कीजिए आप हाँ जी हाँ रेड बुल्स फाइव चलिए नाउ नेक्स्ट इज सर एक मिनट सर नेक्स्ट हाँ जी बोलिए सर थोड़ा पढ़ पढ़ ही रहे थे सर वो Come to transferable LC back to back or back to back. Ha, huh? pehle back to back karte hain, fir transferable karte hain. Now first we come to back to back LC. What is your back to back LC? Back to back LC involves two irrevocable credits. Is mein two credits aa jaate hain. First is the inward credit that is the original LC. Second is the outward credit that is the back to back LC, which is open on basis and security of original LC. Now see this. Now let us suppose this is an importer in USA. Mike, ban kariye, please. 
This is an importer in USA. Exporter is in India. Importer gives him a one lakh dollar order for ten thousand footballs. Okay. Now, exporter starts the production. But एक ना जो फुटबॉल के अंदर हवा भरने वाला पेन होता है सो दे पेन इन साइड द फुटबॉल फ्रॉम वेयर समटाइम्स यू पहले पेन होता था आजकल तो रबर का ही होता है सो लेट अस से पर्टिकुलर कंपोनेंट, अ पर्टिकुलर पार्ट द फोर टू मैन्युफैक्चर दैट पार्ट द मशीन ब्रेक्स डाउन द मशीन इज नॉट वर्किंग नाउ दिस एक्सपोर्टर कॉल्स दिस पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Let us say they are in Chennai. He says, "I need ten thousand pens." The company says, "Okay, but we don't know you. We can manufacture it for you, but we don't know you. We have never done business with you." So they demand an LC. Now this unit demands an LC. पहले क्या था? This exporter was in India. He demanded an LC. Now this unit is demanding LC from this exporter. So this ex exporter will go to his bank. Let us say the bank is Yuko Bank. He will give this original one lakh dollar LC, this original LC that is this inward credit as a security to Yuko Bank. Against this security, Yuko Bank will issue a domestic LC. This is the outward credit. Outward credit means back to back LC. Okay, is it clear? Please note it down. Sir, Hindi me repeat kar do thoda sir. Sir, what is the name? Importer America me hai. Sir, in English, sir, even I too don't understand. Ma'am, just wait a second now. Importer India me hai. Ah, uh, importer America me hai. Exporter India me hai. Importer ne exporter ko ek lakh dollar ki LC bheji das hazar football banana ke liye. तो फुटबॉल बनाने के समय लेटा से फुटबॉल के अंदर जो रबर का ब्लैडर डलता है लेटा सपोज वो ब्लैडर बनाने वाली मशीन खराब हो गई तो इस कंपनी ने चेन्नई में एक कंपनी को फोन किया कि भाई मुझे दस हजार फुटबॉल के ब्लैडर चाहिए वो कंपनी कहती है कि ब्लैडर तो आपको बना देंगे पर हम तो आपको जानते ही नहीं आप कौन हो हमें एलसी दो तो अब इस एक्सपोर्टर को दिक्कत आ जाती है ये आगे एलसी कहां से दे तो ये जाता है अपने बैंक के पास और जो ओरिजिनल एलसी आई थी उसे एज ए सिक्योरिटी रखता है ये हो गया इनवर्ड क्रेडिट ओरिजिनल एलसी तो बैंक क्या करता है इस ओरिजिनल एलसी के अगेंस्ट एक डोमेस्टिक एलसी को चेन्नई वाली फैक्ट्री के ऊपर इश्यू कर देता है ये हो गया सेकेंड बैक टू बैक क्रेडिट यानी कि आउटवर्ड एलसी क्लियर है ओके सर ओके थैंक यू मैडम You listen to me again now. Yes, sir. The exporter receives an order of hundred one lakh dollars from an importer in USA. Okay, this is and he sends a one lakh dollar LC. Now one of the machine to make a particular part breaks down, so this import exporter contacts another company. Let us say that company is in Chennai, and he tells them that I need these many parts. Now this company says that we do not know you. You please give us a letter of credit. How will he give? Now he will go to his bank. He will keep his original LC that he received from America as security. Bank will issue a separate and domestic LC to the Chennai exporter, Chennai person, or Chennai company on the basis of this original LC as a security. Okay, this is a back-to-back -back LC. ओके First is the inward credit that is the original LC. Second is the outward credit that is the back-to-back -back LC. 
which is opened on basis of and security of original LC. Normally, back-to-back -back letter of credits are opened in favor of supplier. The supplier was the that Chennai unit requiring them to supply the goods covered by the main letter of credit and obtain the payments. You can write it down. सर जी हां सर एक पेपर में आई होंगे जो एनआरआई की केस स्टडी नंबर जैसे मैंने तीन करवाई थी उनके बीच में एक दो थी उन्हें आप रीड करोगे मैं आपको बता दूंगा कि कौन-कौन सी आप घर से खुद करोगे रीड करोगे नाउ कम टू ट्रांसफरेबल एलसी वन मिनट प्लीज सर सर uh, ये इसमें बैक टू बैक एलसी में जो आपने बताया है ये 1 लाख की जो एलसी है तो ये डायरेक्ट चेन्नई की कंपनी को ये पूरे ओरिजिनल एलसी दिया है ये यूको बैंक नहीं यार आप आप सुनते नहीं हो ना यार आप आप मैंने सर मैंने तीन बार एक्सप्लेन किया सर नेटवर्क डिस्टर्ब हो गई थी सर सर मैंने तीन बार इसको एक्सप्लेन किया तीन बार अब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना सर ओके सर नाउ आप मोबाइल पे क्लास लगा रहे हो सर मोबाइल पे फोन आ जाता है आपका नेटवर्क होगा होगा मोबाइल पर मैं लैपटॉप पर हूं सर नाउ ट्रांसफरेबल एलसी व्हाट इज अ ट्रांसफरेबल एलसी नाउ लेट अस से इन दिस केस व्हेन दिस चेन्नई पार्टी डिलीवर्ड द गुड्स Exporter sent the final footballs. Importer loved them. Everything was fine. Now, importer gave the second order for these footballs. But today, already the exporter knows that my machine is not working. And he calls that Chennai company. He says, Bhai, how much LC you want? That, oh, sorry, sorry, sorry. That Chennai company demands 30,000 dollar LC. He outsources the packing work to some other company. This company demands 20,000 dollar LC. And 50,000 he wants for himself. So today he will call the importer and he will tell him to send a transferable LC. Now on the transferable LC, it should be written that the LC is transferable. It should be mentioned that the LC is transferable. If it is not written, if this word is not written, it will not be treated as a transferable LC. So this importer will send a LC where a hundred thousand dollar LC, one lakh dollar LC, and it will be written on the LC to transfer it in parts: thirty thousand to this, fifty to this, twenty to this. 
a transferable lc can be transferred completely as a single as a whole or in parts but it can be transferred only once this question also comes note it down please sir is koi ek bar hindi mein zara bata de sir sir excuse me sir haan ji sir sir isme ye jo jaise 30000 50000 20000 hai to isme company ka naam bhi mention rahega ya fir amount sirf rahega sir sir naam bhi mention hoga na sir ki is is company ko itna de dijiye okay 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 तो ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल एल में पहले से ही एक ट्रांसफरेबल एल आती है जिसमें बैंक को इंस्ट्रक्शन होती है कि पेमेंट इतनी इतनी करके अलग अलग कंपनियों को देनी है ओके सर एक बार इसको सर इसमें तीन कंपनियों को सर मैंने दिल्ली में रिपीट कर तो दिया सर सर इसमें तीन कंपनियों को जैसे दिया है थर्टी फिफ्टी और ट्वेंटी हाँ जी ये सर तीनों एक ही बार ट्रांसफर्ट माना जाएगा या तीन ट्रांसफर माने जाएंगे सर इट कैन बी ट्रांसफर्ड एज अ होल एक ही कंपनी को भी आगे ट्रांसफर हो सकती है मान लो बीच में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है तो डिस्ट्रीब्यूटर ने एज इट इज सारी की सारी एलसी किसी थर्ड कंपनी को ट्रांसफर कर दी या इस केस में तीन हिस्सों में ट्रांसफर कर दी लेकिन ट्रांसफर ही एक ही बार हो सकती है एक बार मतलब This company cannot further transfer it to anyone. No. Okay. तो मतलब उसके पार्ट बना के तो किया जा सकता है एक बार हाँ एक बार हो सकती है उसके बाद फर्दर आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती ठीक है सर सर जो इम्पोर्टर भेजेगा एलसी वो तीस हजार पचास हजार बीस हजार की अलग अलग करके भेजेगा सर सर वो लिख के भेजेगा उसके ऊपर अच्छा अच्छा एक लाख ही इकट्ठी नहीं भेजेगा ना सर वो डिमांड करेगा एक्सपोर्ट पर उसको कि ऐसे अलग अलग एलसी बना के भेजो सर ना या आगे ऐसे पेमेंट ट्रांसफरेबल इस तरह से दिस पार्ट An LC in which beneficiary has the right to request the bank. Beneficiary means exporter, where the credit is available for negotiation, acceptance of payment, to make credit available in whole or in parts to one or more beneficiaries. LC is transferable letter of credit. A credit hold key chair. Specific provision that it is. transferable if this word transferable is not written lc will not be considered as transferable ye question bhi aaya hua hai then either dekho it provides flexibility to the operations original suppliers in the credit can transfer the credit in favor to of another supplier transferable lcs can be transferred in part or full but it can be transferred only once ओके ये क्वेश्चन भी आया हुआ है हाउ मेनी टाइम्स कैन यू ट्रांसफर दी एल सी आंसर इज ओनली वन टाइम ट्रांसफरेबल एल सी कैन बी ट्रांसफर ओनली वन टाइम नेक्स्ट एवरीबडी प्लीज म्यूट योर माइक्स नाउ नेक्स्ट इज स्टैंड बाय एल सी भाई इंडिया में यू इशू बैंक गारंटीज टू कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आया कि जी मुझे एक सरकारी टेंडर मिला है फॉर आई आई हैव रिसीव गवर्नमेंट टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज और अ रोड और समथिंग ठीक है तो उसमें गवर्नमेंट वॉन्ट्स a bank guarantee usme government wants a bank guarantee fine now in this case in international business bank guarantees are known as standby letter of credit 
it is a lc which is very similar to bank guarantee by issuing bank which is guaranteeing payment or performance there is no movement of goods when the lc is guaranteeing the payment it is working like a financial guarantee if it is guaranteeing a performance it is working as a performance guarantee third revolving lc revolving lc is just like a cc limit jaise for example let us say this is Sir, a stand by ek bar hindi mein kya kya stand by sir bank guarantee ko bank guarantee ko ab international bhasha mein stand by letter of credit bolte hain bank guarantee ko revolving lc अब रिवॉल्विंग एलसी में क्या होता है इधर देखिए ये एक फार्मा कंपनी है दिस इज अ फार्मा कंपनी इन यूएसए दिस इज अ फार्मा कंपनी इन इंडिया लेट अस से दिस इज सम फार्मा लेट अस से दिस इज सिप्ला और लेटर फाइजर फाइजर कर लेते हैं सो दे हैव मल्टीपल ट्रांजेक्शन और कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन बार बार हर हफ्ते दस दिन में नया ऑर्डर आ जाता है सो नो एल सी इज आर फॉर ऑर्डर टू ऑर्डर बेसिस ऑर्डर कम्स एल सी कम्स ऑर्डर गॉन एल सी गॉन But when you have multiple transaction between two parties, आपको तो हर हफ्ते एल सी खुलवानी पड़ जाएगी एंड ओपनिंग एल सी इन दीज कंट्रीज लाइक यूएस यूके इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड प्लस इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो इफ यू हैव टू गेट एन एल सी फॉर एवरी ऑर्डर अगेन एंड अगेन एंड अगेन सो इन सच अ केसेज दे ओपन अ रिवॉल्विंग एल सी so this us pharma company will send let us say 100 crore revolving lc so here the bank in india let us say the bank in sbi he will open a limit of 100 crore just like a cc limit now the exporter delivers sends goods worth 50 crore so 100 crore is the available balance 50 crore ke goods chale gaye so the available balance will be sb will pay 50 uske baad he sends goods worth 40 crores he will pay 40 crores available balance is only 10 now he sends a goods worth 10 crore available balance is zero he will pay him 10 crore now this pharma company will make the payment to sbi and the limit will again be restored to 100 this is a revolving lc just like your cc limit okay all you have to remember here is that in a revolving lc under these lc the part amount which has been utilized is automatically restored and is available for further use टोटल अमाउंट टू बी यूज इज नॉट टू बी एक्सीडेड दैट मीन्स इफ द एल सी इज फॉर हंड्रेड करोड यू के नॉट गिव एम हंड्रेड एंड ट्वेंटी करोड फाइन अमाउंट विच इज मैं इन दल सी Where business dealings are an ongoing basis, ongoing basis, continuous again and again, multiple transactions, revolving LCs are opened. These are meant for more than one dealing. This question has come. So, which LC is opened when there are multiple transactions between the parties? In such an LC, rollover of transaction takes place. 
ओके क्लियर है जी वट हाउ ही कैन आस्क यू द क्वेश्चन इन थियरी सर कोई तो लिमिट होती होगी ना रिवॉल्विंग कब तक के लिए रिवॉल्विंग होते रहेगी सर वो लिखा होगा कि कितनी देर के लिए है वो सब कुछ लिखा होगा एलसी के ऊपर नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एलसी व्हाट इज अ रिस्ट्रिक्टेड एलसी एलसी इन विच नेगोशिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर बैंक व्हेन द नेम ऑफ द नेगोशिएटिंग बैंक इज स्पेसिफाइड ऑन द एलसी इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड एलसी फॉर एग्जाम्पल इफ ऑन द एलसी इट इज रिटर्न that only and only canara bank can negotiate the lc no other bank can negotiate the lc this is a restricted lc is that clear is it clear yes or no yes sir so please but this सर जब नेगोशिएटिंग बैंक का नाम एलसी के ऊपर लिख दिया जाता है कि यही बैंक सिर्फ नेगोशिएट करेगा ओके सर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग क्लीन बिल ऑफ लेडिंग एंड क्लोज बिल ऑफ लेडिंग we have done there is no problem okay ab aage aa jaiye on board bill of lading what is on board bill of lading when the exporter hands over the goods to the shipping company the shipping company kya karti hai गुड्स रिसीव करके गोडाउन में रख देती है दे विल इश्यू देम अ रिसीव दैट द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बट जब शिप पोर्ट पे आ जाती है व्हेन द शिप कम्स ऑन द पोर्ट एंड दे पुट दोज कंटेनर्स गुड्स इन द कंटेनर्स एंड दैट कंटेनर और वट एवर एंड व्हेन द दोज कंटेनर्स आर पुट ऑन द शिप ऑन द डेक ऑफ द शिप That bill of lading के ऊपर stamp लग जाती है on board stamp. On board stamp tells us that the goods have now been placed on the ship. अच्छा suppose करो this on board stamp is not uh, not there on the LC or on on the bills. How will you as a banker know whether the goods are on the ship or goods are still in the गोडाउन How will you come to know? आपको पता कैसे चलेगा कि गुड्स शिप हुए भी है कि गोडाउन में ही पड़े हैं सो द ओनली वेन यू कम टू नो इज थ्रू द ऑन बोर्ड स्टैम्प इट एक्नोलेजेस दैट द गुड्स हैव बीन पुट ऑन द बोर्ड ऑफ द शिपमेंट दिस इज कंसिडर्ड सेफ फॉर नेगोशिएशन नेक्स्ट लॉन्ग फॉर्म बिल ऑफ लेडिंग वेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिटर्न ऑन द बिल ऑफ लेडिंग द बिल ऑफ लेडिंग विल बिकम very very long you need to put a very very long paper this is a long form bill of lading all terms and conditions of carriage are given on the document when these terms and conditions are written on some separate paper and only a reference is given here then the bill of paper will become short so this is your short form bill of lading terms and conditions of carriage are not printed on the bill of lading but a reference to another document containing terms and condition is made clear now come to
थ्रू बिल ऑफ रीडिंग अच्छा इधर देखिए एक्चुअली मैंने अपनी लाइटिंग एडजस्ट की हुई है सो वेन आई हाईलाइट आई के नॉट सी द कलर कैन यू सी द कलर मैं येलो मार्केट से हाईलाइट कर रहा हूं आपको येलो कलर दिख रहे चलिए सो थ्रू बिल ऑफ रीडिंग इट कवर द इंटायर जर्नी इंटायर वॉइज कवरिंग सेवरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट there is no guarantee of safe care, safety of the goods so this is true bill of lading straight bill of lading as a chartered party kuch nahi hai it is issued in the name of the company who has put the space in the ship okay straight bill of lading what is straight bill of lading ab ye dekhiye Why don't we do this whole example? Why did we do this entire jamila? Because exporter wanted to have a guarantee for his payment. ठीक है ना? Exporter wanted a guarantee on payment. But suppose, suppose when the order is confirmed. the importer sends the complete payment in advance let us say this order is for 1 lakh dollar the importer sends him full 1 lakh dollar in advance only pehle advance pe credit kar diya now you tell me is there any need for lc एलसी की जरूरत है बताओ नहीं सर लग लग नहीं रही सर मतलब वो यार पैसे ही आ गए तो एलसी क्या करनी है एलसी तो तब चाहिए होती है ना कि अगर आपको पैसों की को प्रोटेक्ट करना है सर इट मे बी हैपन दैट से एक्सपोर्टर विल रिसीव आफ्टर रिसीविंग द अमाउंट ये मे नॉट सेंड द गुड्स आल्सो सर तो उसमें एलसी का क्या रोल है मैंने आपको एक सिंपल सा बता दिया ना कि भाई आपकी डील चल रही है आप मैंने आपको कहा कि यार मुझे दस हजार फुटबॉल बना के दे दो आपने कहा यार पचास लाख एक लाख डॉलर भेज दे मैंने कहा ठीक है मैं आपको जानता हूं मैंने आपको बड़े सालों से आपके साथ धंधा कर रहा हूं मैंने आपके खाते को पहले कनेक्ट कर दिया बताओ आपको कोई डर है आप बताओ आपको कोई डर है बताओ बोलो सर अब आपने क्वेश्चन नहीं नहीं सर नहीं सर एडवांस में पेमेंट आ गई एडवांस में पेमेंट आ गई देर इज नो प्रॉब्लम तो एक्सपोर्टर क्या करेंगे एक्सपोर्टर विल शिप द गुड्स ही विल प्रिपेयर द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड ही विल सिंपली पोस्ट दीज डॉक्यूमेंट्स स्ट्रेट टू द इंपोर्टर post the bills theek hai ji this is known as straight bill of lading when the bill of this is a non negotiable this bill of lading is not a negotiable instrument this bill of lading is non negotiable it will be sent to send directly to the importer यहां पर बी बी एल का क्या फुल फॉर्म हुआ सर नॉन निगोशियबल बी एल बिल ऑफ लेडिंग बिल ऑफ लेडिंग बिल ऑफ लेडिंग सो इट इज अ नॉन नेगोशियबल बिल ऑफ लेडिंग इश्यू डायरेक्टली इन द नेम ऑफ कंसाइनी हु इज अ कंसाइनी यू कैन राइट डाउन कंसाइनी इज इंपोर्टेंट वेयर द गुड्स विल बी डिलीवर टू द कंसाइनी कंसाइनी इंपोर्टर होगा ना सर मैंने लिख दिया सर कंसाइनी कौन है इंपोर्ट इंपोर्टर
सर चार्टर्ड पार्टी बिल ऑफ रेडिंग उस पार्टी के नाम पे इशू होता है जिस कंपनी ने शिप के ऊपर जगह बुक कराई होती है नाउ ये हो गया आपका एलसी का थ्योरी हो गई अब आप एक काम करेंगे यू विल हैव अ वेरी स्मॉल ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स अच्छा ब्रेक से पहले आई वांट यू टू टेक फाइव मिनट्स नाउ and digest whatever lc we have done just go through the diagram of the lc once again usko ek bar dhyan se padhiye theek hai aur in four terms ko ek bar dhyan se pad lijiye dobara jitna maine kal karwaya hai usko ek bar 5 minute mein abhi ke abhi revise kar lijiye have a 2 minute break have a glass of water freshen up jisme washroom jaane ko chum hoya ho uske baad we will start with case studies on lc Recording stopped.